え皆さんこんにちはゆうすけですさあえ今日のレッスンはえチャンネルメンバーのパンジーさんからのリクエスト提供でお送りしますパンジーさんありがとうございますでやる曲なんですけれどもこのえプロコフィエフ作曲「つかの間の幻影」という曲集の第1番少しえマニアックな曲ですよね一般にはあまり知られていないかもしれませんけれども頑張ってやっていきたいと思いますえあまりご存じない方もえ見られているかと思いますので少しだけこの曲の背景をお話しさせていただきますと作曲されたのが1915年から17年なのでだいぶ近代の作品なんですよねそのため古典音楽のような分かりやすいトニックドミナントみたいな和声進行ではなくてどこに向かっているのかよくわからないような不明瞭な調整また不協和音が強調されるようなところもあったりと少しとっつきにくいつかみどころのないような音楽ですよねいただいたリクエストでこの曲の弾き方また分析もできればしてほしいということなので、まあ、できる限りでさせていただきたいと思うんですけれどもこのプロコフィエフという作曲家の作風について、まあ、こういった近代的な謎な和声進行というのもその特徴の一つなんですけれどもあまりこのプロコフィエフの場合は緻密に計算して考えて構築したというよりは感覚的に捉えて曲を書いているような節があります調べるとウィキペディアにもこのように書かれていますね理論的に音楽を構築するタイプの作曲家ではなく、シェーンベルク、ストラヴィンスキー、バルトークのように音楽語法の発展に寄与した面は少ない。なので、プロコフィエフの作品も近代的な不思議な響きはあるんですけれども、新たな音楽理論、作曲技法というのを確立した上で曲を書いていたわけではないので、分析をして説明できるものばかりではないんですよね。なんでここでこの音を使っているのとか。使われている和製進行の意味なんかを明確に説明することはちょっと難しいところあるんですけれども、まあ、なぜこういった曲が古典音楽と比べて不思議な感じがするのかぐらいは少し細かく見れば説明できるかと思いますので後ほど見てみましょうまずはじめにこの曲を弾きこなすための奏法弾き方についてざっと確認をしましょうまあこの一番はそこまで高い演奏技術が求められるものではないと思うんですけれどもシンプルですよね。左手がずっとこの同じ形のセブンスの和音を取って平行移動しているだけです。すべて1、3、5の指で平行移動する形で弾いてあげればいいです。で、また、この曲は、始めから終わり前、ずっとピアノですけれども、あまりに弱々しく、小さな音で弾こう弾こうと思いすぎて音が抜けてしまわないように、ピアノに出せる音量の最大に限界があるのと同じように、最初、一番小さな音にも限界があるので、音が抜けてしまったり、あまりにスカスカな音色になってしまわないように、ある程度割り切って、ピアノ本来の美しい響きを損ねないような音量で弾いてあげましょう。特に右手はそうですね、メロディーが弱々しくなりすぎないようにこの左手のハーモニーに対してよりクリアに響かせましょうで、まあ、技術的にちょっと弾きにくいのはこの後半で右手に半音階での加工の内声が入ってくるところ。まあ、あまりスムーズな指使いというのが不可能なところもね、こういったパッセージではあるので、無理やりにでも,もう使える指で弾いていくしかないんですけれども、この上の主旋律は綺麗に響かせてあげたい。内線に負けてしまわないように。で、またこの内線の加工のラインもできるだけ綺麗につなげてあげたい。そういったことを意識しながら、指使いですけれども、4、3、2、1で、で、ここは5、2、で、ここ、また1、5かな。こういった指使いで弾けるんじゃないかなと思います。また、ここ、これね、主旋律の音が重なっているので、若干他のこの内声の音よりも強調して重さを乗せて。で続き、指使いはこんな感じですね。どう頑張っても指だけでこの旋律をきれいにつなげて弾くということは無理なので細かくペダルも踏んであげますこの加工のパッセージが左手に移ってもそうですね
。この不転二分音符の響きを確保し続けることは、ペダルなしには無理なので、浅めにペダルを踏んであげて、まあ、といったぐらいですかね。弾き方、演奏上の注意に関しては以上です。で、この曲の分析、調整の不明瞭な感じ、怪しい和製進行に聞こえるけれども、一体何が起きているのかについて説明をしたいと思います。まず、冒頭から、一体何調を弾いているのか。まあ、結論言うと、この曲、終わりが e マイナーのハーモニーで終わっています。で、また、オープニング、始まりも、Em7 から始まっていて、まあ、曲全体は、なので Em で書かれているというふうに見て間違いないかと思います。しかし、調合が書かれていませんよね。普通 Em だと、ファがシャープになるはずです。しかし、それが書かれていません。これをマイナーではなくて、E フリジアンモードといって、こういった戦法で書かれていると見れなくもないんですけれども、しかしながら、調合には書かれていないものの、すぐにファのシャープが出てくるんですね。最初の部分では。ここのあたりまでは、e マイナーを弾いている感じで間違いないと思うんですけれども、しかし、それでも、変な感じに聞こえるのは、C のフラットが出てきたり、またここでファをナチュラルで弾いていたりと、e マイナーのようで e マイナーじゃないような音が出てきているんですね。ここで何が起きているのか。左手はずっと、この、セブンスの5度を抜いたような形が平行移動して下がっていくだけなんですけれども、もう少し細かく見てみますと、まず下の2音、これはすべて、ダイアトニックという書き方をしていますが、この e マイナーのスケール上の音を平行移動して弾いているだけなんですね。しかしながら、親指で弾いているこの上のセブンスの音っていうのは、ルートに対してのマイナーセブンス上の音をずっと取っています。それを平行移動させています。なので、この上の音だけは e マイナーのスケールではなくて、まあ、言うならば d マイナーのスケールをとっている。というふうに進んでいます。なので、この下の2音は e マイナーを弾いていつつ、上では d マイナーのスケールを重ねている。副長、ポリトーナリティ。というような見方もできなくもないんですけれども、まあ、ただこのマイナーセブンスで平行移動しているだけなので、そこまでのややこしいものではないですね。まあ、そういった理由から非常にこの調整が曖昧に感じると。で、この5小節目から、ここからは、下の音もファのシャープが外れて、どこに向かっているのか、ちょっとよくわからなくなりましたね。しかしながら、使われている和音というのはこうやって取り出してみてみるとね、そこまでややこしいものではない。d m ナーセブンス f m ジャーセブンで、g というような、この4小節を c メジャーをトニックとして捉えるならば、2、4、そして5というような、全然ありきたりな和製進行ですからね。その続きも、低音でよくわからないですけれども、B ディミニッシュなので7ですね。で4っていうような。しかしながらそれが1に解決しないっていう。C メジャーに解決してたらそこで調整の中心がね、明確になってわかるんですけれども、それが出てこない。ここからここまでの間に C メジャーに解決するといったような進行が使われない。なので、ありきたりな和製進行ではあるんですけれども、どこか一つの和音に収まるような安定した感じはないんですね
。で、たどり着いた先の和音は、綺麗な F メジャーの3和音。なんですけれどもそこに解決したような感じもしないですよねそれもドミナントトニックという和製進行でつながっていないからここの時点でもう F メジャーになっていますそれがただこういった動きで引き伸ばされているだけでこの続きは最初の繰り返しです内製の半音階の加工が加わっているだけで基本的には一緒ですね変化があるのはここからこの7小節目に相当しますが和声が変わっていますねまあ少し特徴的なのが前半ではこの3度の音程が基本になっていましたがここでは完全4度これが多用されています特にこの最後のこの和音なんかは完全4度を2つ重ねたような形で少し浮遊感のあるような3度を重ねたこのメジャーやマイナーのトライアードとは少し違った響きがありますねまあとにかくこの辺りが少し1回目と比べて変化があるとさらにその続きもここの3つの和音の進行ですけれども全音というふうに私が書いたのは全音音階この超3度が1音ずつ上る形で3連続で使用されていますこの進行って通常のメジャースケールやマイナースケールでは出てこないんですねそのスケール上の音を取ってできるものをダイアトニックというふうに言いますがダイアトニックの進行だとこの3つ目はマイナーになるはずそうならずにこの終わりラをナチュラルにすることで調整感が曖昧になりますねなんですけれどもここで行き着いた先の和音 F メジャーであるということは1回目と一緒なんですねそしてその続きなので全く一緒に書くこともできたと思うんですけれども違いますねおあり e マイナーにようやくたどり着きますがここの進行もドミナントトニックにはなっていませんからねその直前に弾いているここの和音はここでこのディミニッシュドセブンスの和音になっているんですけれどもレのフラットがドに加工して C ドミナントセブンスのハーモニーになっているんですねこれをドミナントとして扱うのであれば F メジャーに解決したいところなんですけれども半ば強引にここから E マイナーにたどり着くという。といった具合で、このプロコフィエフがやっていることっていうのは、使っている和音自体は何かすごく奇抜なもの、真新しいものではないんですけれども、それを従来のトニック、ドミナントの解決の文脈で使わないでいる。それによって、調整の中心がどこなのかっていうのが非常に曖昧なんですね、一曲を通じて。またオープニングのこの下はダイアトニックの進行をとっているんですけれどもその上は全く違うずっとマイナーセブンスを平行移動させているので、まあ、結果的にそこを取り出すと D マイナーのスケールになっているとそういったところからこの独特な曲の雰囲気が生まれているんだと思いますでは今日はこれで終わらせていただきますパンジーさんリクエストありがとうございました